Hola camiseteros, por fin se acabó el año 2020, un año realmente para el olvido, en el que la vida nos cambió a todos y en todas partes. Pero siempre hay que intentar ver el lado positivo de las cosas. Y es por eso que hoy quiero compartir con todos ustedes los hallazgos más interesantes como coleccionista de este 2020. La mayoría de estos fueron inesperados y cada uno tiene su historia. Quédate hasta el final del vídeo donde compartiré con todos ustedes la que pienso es la camiseta que tuve más suerte de haber conseguido. Comenzamos. En primer lugar tenemos un clásico entre clásicos. La camiseta local de la Fiorentina del año 96. Una camiseta fabricada por Reebok y con el parche de la copa cosido en la camiseta. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor lo encontramos en la parte trasera. El dorsal oficial de Gabriel Omar Batistuta. Es muy interesante que el número está sublimado en la tela, mientras que el nombre se encuentra con el material tipo terciopelo o flocado. Una maravilla. Quizás este es uno de los Holy Grails que todo coleccionista quiere tener en su armario. Fueron años dorados de la Fiore con un Batistuta estelar. Tuve la suerte de hacerme con ella con un precio increíble. El vendedor la publicó sin dar demasiada información y con solo la foto delantera. Así que decidí arriesgarme. Y cuando llegó resultó ser un jersey totalmente auténtico, eso sí, de fanático. Pagué por ella 40 euros, una verdadera ganga. Y no pude estar más contento. Vamos con la segunda. A principios de febrero me topé con una publicación en una de las páginas compra-venta que utilizo con una publicación que no daba demasiada información sobre lo que estaba vendiendo. Colocaba una foto y en el título camiseta de fútbol vintage. Tan pronto vi la foto y el escudo supe que se trataba de la selección de Israel. Una camiseta fabricada por Puma que a simple vista podemos apreciar que es de los años 80 por la textura de la tela y un poco el template, pero siendo honesto no sabía exactamente a qué año correspondía. Son de esas camisetas que no te esperas, pero que cuando aparecen es imposible dejarlas escapar, sobre todo si son de esa década. Me encantan las camisetas de los 80s y 90 Acordamos la venta por 30 euros más frío. Investigando sobre ella pude datar que se utilizó durante el año 1988 y que es la camiseta o modelo de visita. Una época dorada para la selección israelí, donde contaron con estrellas como el ruso Brailovsky, quien jugó en tres selecciones diferentes, y un joven muy prometedor, Eli Ohana, que precisamente posa en esta foto con la camiseta en cuestión. La camiseta es de jugador, tiene el número 18 en la espalda, también en terciopelo o flocado. Y no me dirán que este escudo no es una belleza. En tercer lugar tenemos esta belleza, la camiseta local del Bayern de Múnich, de la temporada 1980-81. Pude datarla en esa fecha por la, el sponsor principal, Magirut Stutz, me perdonan el alemán, tiene como curiosidad que esta camiseta fue fabricada por Erima, que posteriormente fue absorbida por Adidas, tengo entendido. Es una camiseta que si la aprecian tiene las mangas largas, las tres tiras se encuentran sobre ellas, el material es de la época muy bastante pesado, como de algodón, de mezcla de algodón, y tiene el escudo cosido, lo que no era muy usual para ese, para ese año. En la parte trasera nos encontramos que está totalmente lisa por lo que probablemente fue una versión de fanático, sin embargo es una maravilla. En este caso el vendedor conocía un poco de lo que estaba vendiendo y estaba solicitando 70 euros, lo que me pareció justo, sin embargo acordamos 70 euros con envío. Muy buen precio por una camiseta como esta, es una talla eh, mediana aproximadamente. Tal como les he compartido en videos anteriores donde les daba tips y las estrategias que yo utilizo para conseguir camisetas originales, se los dejo en las pestañas. Hace poco menos de un mes en Marketplace de Facebook me topé con un coleccionista que vendía esta maravilla. Club Deportivo Tenerife. Una camiseta espectacular. Tuve la suerte de hacerme con ella. 
esta camiseta en honor a la verdad no fue económica pero vale cada centavo y para mí es invaluable. Al Club Deportivo Tenerife le tengo un cariño especial. Este hallazgo inesperado pertenece a la historia del club chicharrero, ya que fue utilizado por una de las leyendas del club, el centrocampista Toño Hernández, durante la campaña 88-89. Desconozco el partido exacto, pero aquella temporada el club volvió a primera división para vivir años dorados. Y con jugadores icónicos como Redondo, Felipe Miñambres, Pisi o Romel Fernández y por supuesto uno de sus capitanes, Toño Hernández. Fue fabricada por Adidas y todos los detalles están serigrafiados o impresos. Se encuentra en un estado excelente y sin duda es uno de mis mejores hallazgos en 2020. Justo a mediados de año una conocida tienda de venta de ropa de segunda mano online avisó a través de sus redes sociales que había recibido un lote de camisetas de fútbol. Y entre ese lote estaba este camisetón del Valencia Club de Fútbol fabricado por Resi aquí en España. Una pieza icónica de los 70s es la famosa camiseta señera del año 1978. Según tengo entendido es la primera con la señera que lució el club y que muchos recuerdan como la mejor de la historia. Las réplicas o copias de esta camiseta abundan. Sin embargo, cuando salió a la venta decidí arriesgar y creo salió bien. Es una pieza auténtica de época. En el pecho no tienen escudo, por lo que me hace pensar que es una camiseta de fanático. En la parte trasera tampoco encontraremos dorsal. Sé que en el canal hay muchos aficionados del Club Che y sería fantástico tener vuestra opinión de esta camiseta en el canal. Déjalo en los comentarios. El tejido no se puede apreciar, a través de, de un vídeo. Sin embargo, les comento, es como una especie de lana fantástica, con el resi serigrafiado en la parte derecha del pecho. Las mangas largas, una hermosura de camiseta. El precio que pagué por ella fueron de 75 euros más envío. Me pareció un precio más que justo para la calidad de esta camiseta. Y como un bonus extra, decidí compartir con todos ustedes una camiseta que me hizo particular ilusión haber conseguido este 2020, ya que pensé que no sería posible hallar una. En más de 20 años que tengo coleccionando camisetas, es la primera que me topo a la venta. Les presento la camiseta de la selección venezolana de fútbol año 2006, fabricada por Adidas y con un patrón asimétrico, típico de las camisetas Team Guys de Adidas. Muchos la verán como una simple camiseta, pero resulta que esta camiseta en versión local se utilizó muy poco y no se comercializó su venta, así que solo existen piezas utilizadas por jugadores. Y en agosto, a través de una subasta en eBay, pude hacerme con uno de mis santos griales. Tengo el certificado de que la misma fue intercambiada con el Loco Abreu y Alejandro Moreno, el delantero venezolano que estuvo en equipos como el Columbus Crew, los Ángeles Galaxy, entre otros muchos. Solía utilizar el número 15, que se encuentra en la espalda y en la parte frontal. Se utilizó en un partido amistoso entre la selección uruguaya y la vino tinto. El delantero entró al campo alrededor del minuto 70, pero no pudo revertir el resultado y la vino tinto terminó perdiendo aquel encuentro 4 a 0. Y aunque costó 100 euros, que es un dinero considerable, creo que valió la pena. Son oportunidades que no se presentan todos los días. Y sin duda, para mí, fue el mejor hallazgo de este año. Si tienes alguna pieza interesante de la vino tinto, contáctame y seguro que podremos ponernos de acuerdo o al menos podemos conversar sobre ella. Camiseteros, quiero saber cuál fue o cuáles los mejores hallazgos de este año que tú como coleccionista tuviste. Déjalo en los comentarios. Así como déjame saber cuál de mis hallazgos fue el que más te gustó. Recuerda, deja tu like, ya que de esa forma ayudas a que esta comunidad siga creciendo día a día y me motivas a seguir creando más y mejor contenido para ti. Camiseteros, nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego!